கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலை வெளியில் கர்த்தர் நம்மை போன்று கூட்டி சேர்த்த அவருடைய கிருபைக்காக கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் ஹலலோ யா ஹலலோ யா இயேசுவே உங்களுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தால் எங்களை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தும் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் துதித்து பாடிட பாத்திரமே துங்கவர்ணேசுவின் நாமமதே துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூயனை நேயமாய் தோத்தரிப்போமே ஆதுதமே அவர் நடத்துதனே ஆனந்தமே பரமானந்தமே நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லே லுயா துதி சாற்றிடுவோம் நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லே லுயா துதி சாற்றிடுவோ கடந்த நாட்களில் கண்மணி போ கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே கர்த்தரையே நம்பி ஜீவித்திட கிருபையும் ஈந்ததால் தோத்தரிப்போமே ஆர்ப்புதமே அவர் நடத்துதனே ஆனந்தமே பரமானந்தமே நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லே லுயா துதி சாற்றிடுவோம் நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லே லுயா துதி சாற்றிடுவோம் எஸ்தர் நான்காவது அதிகாரம் பதி நான்காவது வசனம் லெட்ஸ் டேர்ன் அவர் பைபிள்ஸ் டு த புக் ஆஃப் எஸ்தர் chapter 4 and verse 14 நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாய் இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழுப்பும் அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள் நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியா இருக்கும்படி உனக்கு ராஜ மேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே யாருக்கு தெரியும் என்று சொல்ல சொன்னான் இது முருதிக்காய் எஸ்தரிடத்திலே சொல்லி அனுப்பின வார்த்தைகள் நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாய் இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும் தேவன் தம்மை தேடுகிறவர்களை தமக்கு சொந்தமானவர்களை ரட்சிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆனாலும் நம் மூலமாக சில கிரியைகள் செய்யும்படியாக அவருடைய நாமத்தை நம் மூலமாக மகிமைப்படுத்தும்படியாக சில காரியங்களை தேவன் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார் கொர்னேலுவின் வீட்டிற்கு ஒரு தேவ தூதனை அனுப்பி கூட சுவிசேஷத்தை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் தேவ தூதனை அனுப்பி அந்த கொர்னேலு கிட்ட என்ன சொன்னார்னா பேதிரு என்று மறுப்பேர் கொண்ட சீமோனை அழைப்பி அவன் தோல் பதனிடுகிற பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் என்பவனுடைய வீட்டிலே அங்கே தங்கி இருக்கிறான் என்று சொல்லி அவருக்கு அந்த அட்ரஸையும் சொல்லி ஆண்டவர் வழி நடத்தினதை பார்க்கிறோம் அதே போல முருதைக்காய் அந்த எஸ்தருடைய தகப்பன் மறித்த பின்பு அபியாயின் குமார குமாரத்தி ஆகிய எஸ்தர் என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் எஸ்தர் தன்னுடைய தகப்பன் மறித்த பின்பு தன்னுடைய சிறிய தகப்பன் மகனாகிய முருதைக்காய் ஸோ போத் வேர் கசின்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ மோதிக்காய் என்ன பண்ணுறாரு எஸ்தரை எடுத்து வளர்க்குறாரு ஆனால் அவர் சொல்லும் பொழுது அவரை ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறது என்னென்னா நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள் சி என்னது அதாவது சொந்த பிள்ளைகளோட பிள்ளைகளை எடுத்து வளர்க்கும் பொழுது அந்த பாசம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையை வந்து சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாகவே முருதைக்காய்க்கும் கூட அது ரொம்ப வந்து சந்தோஷத்தில் சொல்லலை ஒரு வேதனையில் அவர் சொல்லுகிறார் எதற்காக என்றால் எஸ்தரால சில காரியங்கள் நடக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உணர்த்துவதற்காக அவர் அப்படி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த எஸ்தர் இருக்கிற இடத்திலே நாம் ஒவ்வொருவரையும் நம்மை நம்ம வைத்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் நம்மிடத்திலே என்ன சொல்லுகிறார் நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாக இருந்தான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நம்ம ம நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் நம்ம மட்டும் ஹெவனுக்கு போகிறோம் பரலோகத்துக்கு போகிறோம் என்று சொல்லி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழாத படிக்கு நமக்கு அறிமுக அறிமுகமானவர்கள் நம்மிடத்திலே சத்தியத்தை குறித்து விசாரித்து கேட்கிற ஒருத்து சாந்தத்தோடு நாம் உத்தரவு சொல்ல நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல் படை ஏற்பாட்டிலே 
அந்த நற்செய்தியை சொன்ன நான்கு குஷ்டரோகிகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழாவது அதிகாரம் ஏழாவது அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழு ஒன்பது பின்பு அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நாம் செய்கிறது நியாயம் அல்ல இந்நாள் நற்செய்தி அறிவிக்கும் நாள் நாம் மௌனமாக இருந்து பொழுது விடியும் மட்டும் காத்திருந்தால் குற்றம் நம் மேல் சுமரும் இப்போதும் நாம் போய் ராஜாவின் அரண்மனையாக இருக்கிறதை அறிவிப்போம் வாருங்கள் என்றார்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த நான்கு குஷ்டரோகிகள் இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பெரிய பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறது அந்த பஞ்சத்தின் விலை பயங்கரமான கொடுமையிலே அந்த பஞ்சத்தின் கொடுமையை வாசிக்க வேண்டும் என்றால் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறு இருபத்தி எட்டுலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உன் மகனை எனக்கு தா அவனை இன்று தின்போம் நாளைக்கு என் மகனை தின்போம் என்று சொல்லி அந்த சொந்த பிள்ளைகளை அடித்த தின்னத்தை சாப்பிடத்தக்கதான பஞ்சம் அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அந்த பஞ்சத்திலிருந்து தேவன் விடுதலை கொடுத்தார் அதற்கு அந்த எதிரிகள் வந்து சீரியருடைய இராணுவத்திற்கு போகும்படியாக இந்த குஷ்டரோகிகள் அங்கே போகிறாங்க அங்கே போய் அந்த ஏன்னா இங்கே இருந்தாலும் சாக போகிறோம் அந்த சீரியருடைய இராணுவத்துக்கு போனாலும் நம்ம சாக போகிறோம் பரவாயில்ல நம்ம எழுந்து அங்கே போவோம்னு சொல்லி அவங்க வந்து தங்களுடைய ஜீவனை பணையம் வைத்து அங்கே போகிறதை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த அந்த குஷ்டரோகிகள் போகிற அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழு ஆறில் ஆண்டவர் சீரியரின் இராணுவத்திற்கு ரதங்களின் இறைச்சலையும் குதிரைகளின் இறைச்சலையும் மகா இராணுவத்தின் இறைச்சலையும் கேட்க பணினதினார் இந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த லெப்பர்ஸ் லெப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுதே அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அவங்க உடம்புல பாதி வந்து அழுகியிருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய ஸ்டெப்ஸை வந்து ஆண்டவர் எப்படி எனிமிக்கு காமிச்சாங்கன்னா ரதங்களின் இறைச்சல் குதிரைகளின் இறைச்சல் மகா இராணுவத்தின் இறைச்சல் இதை கேட்க பண்ணி நம்மிடத்தில் போக்கு வர வர இஸ்ரேவேலின் ராஜா ஏத்தியரின் ராஜாக்கள் எகிப்தியரின் ராஜாக்களே நமக்கு விரோதமாக வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க எல்லா அவங்களுடைய பொருட்கள் பொக்கிஷங்கள் உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க அந்த கூடாரங்களில் போட்டுவிட்டு கழுதைகள் கழுதைகளையும் குதிரைகளையும் அவைகள் இருந்த பிரகாரமாக விட்டு தங்கள் பிராணன் மாத்திரம் தப்பும்படி எரிபீஸ் வந்து ஓடி போயிடுறாங்க அப்போ அந்த குஷ்டரோகிகள் போய் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பொக்கிஷங்கள் இருக்குது வஸ்திரங்கள் இருக்குது பொண்ணு வெள்ளி எல்லாமே வெள்ளி பொண்ணு எல்லாம் பார்த்து அவங்க தங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ வென் தே ரிசீவ் ஸோ மச் குட்னஸ் ஓகே தே ஹவ் பின் ஷோட் ஸோ மச் கைண்ட்னஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் இட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் இட் டு தர் ஓன் லைஃப் பட் தே வாண்ட் டு டெல் இட் டு த கிங் ஸோ தட் த கிங் கேன் கம் அண்ட் டேக் த பொசிஷன்ஸ் அந்த எதிரியுடைய அந்த பாளையத்தில் இருக்கிற ஏன்னா தேசத்தில் பஞ்சத்தில் சாகுறாங்க என்று சொல்லி அவர்கள் அதை செய்தார்கள்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்ம மேபி வி மேபி இன்சிக்னிஃபிகன்ட் பீப்புள் பட் வென் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் ஹவு இன்சிக்னிஃபிகன்ட் வி ஆர் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ப்ரோக்ரெஸ் பட் வென் யூ நோ த சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் காட் யூ வில் ஷூர்லி ஒர்க் ஃபார் காட் நம்ம நம்முடைய சொந்த முயற்சி அல்ல நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைத்து ஆண்டவருக்காக கிரியை செய்யும் பொழுது நம்முடைய தேவன் பெரியவராக இருக்கிறார் அவர் நிச்சயமாக நமக்காக கிரியை செய்வார் எப்படி இந்த குஷ்டரோகிகள் விஷயத்தில் எதிரிக்கு வந்து ரதங்களின் இறைச்சலை கேட்க பண்ணினார் அதே போல நாமும் நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் வென் வி டூ அவர் பார்ட் காட் இஸ் ஏபிள் டு பிளஸ் வாட் வி ஹேவ் டன் ஸ்தோத்திரம் அப்பாவுமை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த காலத்திலே மௌனமாய் இராத படிக்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு எங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிறவர்கள் ஆண்டவரே நீர் எங்களை நடத்துகிற பாதையிலே ஆண்டவரே சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை ஜாக்கிரதையாக பிரசங்கம் பண்ணுங்கள் என்ற வார்த்தையின்படி கர்த்தாவே உங்களுடைய சத்தியத்தை நாங்கள் சொல்ல ஆண்டவரே நீ எங்களுக்கு கிருபை தரும்படி செபிக்கிறோம் சபையாருக்கு கிருபை தரும்படி செபிக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நிலாரம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகலோபகாரங்களையும் மறவாதே குட் மார்னிங் ஹாவ் அ குட் டே காட் பிளஸ் யூ